वेलकम टू आवर चैनल सर अभिषेक बर्मन सबसक्राइब फॉर मोर आज हमें तुम्हारे सामने आलोचना करब फ्यूचर टेंस भविष्य कल का फ्यूचर टेंस देखो हुईन एंड एक्शन उल बी डान और उल हेपन इन फ्यूचर इस कल फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यकाले आगामीकाल आगामी बचर पर सप्ताह भविष्यकाले को सम्पन्न संघटित हो जेमन कल जब से आसब करब खाव होब देख गाइब घुम क्रियार ये रूप आगे बोलते भविष्य कल फ्यूचार टेंस क्रियापदर शेषे बांगल् जख बे जेमन खाव जब सुनब बोलब होब आसब जब क्लियर एज रूप ताकि इंग्लिशे फ्यूचर टेंस भविष्य कल एवे एर आगे आलोचना कर प्रत्येक टेंस के चार भागे भाग करी की कि इंडेफिनिट कन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कन्टिन्यूस के देखो बाकी टेंस दुटर मतन ही देखो कि फ्यूचार इंडेफिनिट फ्यूचार कन्टिन्यूस फ्यूचार परफेक्ट फ्यूचार परफेक्ट कन्टिन्यूस चलो एन चार प्रकार अर्थात फ्यूचारे चार प्रकार चार प्रकार संज्ञा तर गठन एक्साम्पल कि छोट छोट वाक्य दिए फ्यूचार टेंस व्यवहार कर सुंदर इंग्लिश सेंटेंस लिखब बाब तुम्हारे प्रत्येकटार संज्ञा धरे स्ट्राक्चार धरे एक्साम्पल आलोचना कर देखो फ्यूचार इंडेफिनिट देखो इंडेफिनिट एर आगे हमें इंडेफिनिट की अनिर्दिष्ट निर्दिष्ट नये अर्थात भविष्यकाले कोज अनिर्दिष्ट भाव सम्पन्न क्षेत्र कौन हो कत चल कौन शेष हो निर्दिष्ट को बला थकबेना शुदुम्र साधारण भाव बला भविष्यकाले क्रिया संघटित हो क्रियार ये रूप ताकि फ्यूचार इंडेफिनिट देखो स्ट्राक्चार की स्ट्राक्चार सबजेक्ट कि सबजेक्ट सेल अथवा उल तर भारे फार्स फर्म तरह अबजेक्ट वदार्स देखो एक्साम्पल देखो और परिष्कार जाए विद्यालय जब चाहिए जब क्षेत्र भविष्य है फ्यूचर टेंस यूज करब चलो स्ट्राक्चार देखो प्रथम सबजेक्ट सबजेक्ट के विद्यालय जब तबजेक्ट आई आईर पर क्या बस लो शल जानी आई आर उ अर्थात फार्स पार्सन सिंगुलर एवं प्लुराल क्षेत्र में कि बसे शल बसे और बाकी जो सबजेक्ट थे तरह उइल बसे कि सबजेक्ट आई तरह शल तर भार प्रेजेंट फर्म गो तू स्कूल एक ही भाव से बजारे जा He will go to market. देखो subject will भरभर पास तो हम तार पड़े object एक ही भावे लौटा गान गाई बे लौटा will sing a song. अमरा कश्मीर जाबो we shall go to कश्मीर. तुमी कास्टी कोर बे you will do the work. शे काल आश बे she will come tomorrow. कि तुमी शिखाने जाबे ना you will not go there. आमी की जाबो आलोचना कर लगभग देखो फार्स पार्सन सिंगुलर प्लुराल पथे शल बसे अर्थात फार्स पार्सन सिंगुलर प्लुराल बदे बाकी जाकी जान सवार उल बस अर्थात मेयरलि रेफारेंस फ्यूचार टेंस शुदुम्र भविष्य को संघटित हो रकम बोझाले सूत्रता अर्थात ये पद्धति नियम तो मे चलब कंतु पशापाशी एक मन रखते एनइमप्लाइड एन इमप्लाइड कमैंड प्रमिस थ्रेट डिटार्मिनेशन अर्थात सेंटेंसर मध्य वाक्यर मध्य अंतर्निहित कख प्रकाश्य था अर्थात जो सेंटेंस बोलो वाक्य बोलो से देखी एक कमैंड 
আদেশ বোঝাচ্ছে আদেশ রয়েছে বা প্রমিস প্রতিশ্রুতি বা থ্রেট ভীতি প্রদর্শন বা ডিটারমিনেশন অর্থাৎ নিশ্চিত অবশ্যই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এই রকম যখন ফিউচার টেন্সে কোনো বাক্য বা সেন্টেন্স ইন্ডিকেট করবে বা নির্দেশ করবে তখন কিন্তু আমরা এই যে অর্ডারটা শিখলাম ঠিক তার উল্টোটা হবে আমরা কি শিখেছিলাম আই আর ওইর পরে শ্যাল বসবে কিন্তু যখন কোনো সেন্টেন্সে ভবিষ্যৎকালে কমেন্ট প্রমিস থ্রেট বা ডিটারমিনেশন থাকবে তখন কিন্তু আমরা রিভার্স ইউজ করবো যেমন দেখো ইউ শ্যাল রিসিভ ইউর প্রাইস টুমোরো প্রমিস তুমি অবশ্য তুমি নেবে কাল প্রাইস তুমি রিসিভ করবে কি বোঝাচ্ছে প্রমিস সেই কারণে কি হলো ইউর পরে উইল হওয়ার কথা ছিল কিন্তু না কি হলো এখানে বলো ইউ শ্যাল আবার দেখো হি হি শ্যাল নট এন্টার দ্য ক্লাস এগেইন তাকে কমেন্ট করা হলো সে আর ক্লাসে আসবে না তার ক্লাসে আসা যাবে না কমেন্ট সেক্ষেত্রে কি হলো দেখো হের পরে উইল হওয়ার কথা হলো ছিল কিন্তু কি হলো এখানে শ্যাল হলো একইভাবে আই উইল পানিশ ইউ ইফ ইউ ডু উইট এগেইন আমি তোমায় পানিশমেন্ট দেব আমি তোমার শাস্তি দেব আমি তোমায় কথা প্রসঙ্গে আমার বলে তোমায় মেরে ফেলবো থ্রেট ভীতি প্রদর্শন দেখানো হচ্ছে তখনও কি হবে দেখো আয়ের পরে কি হলো উইল হলো আবার দেখো আই উইল ডু ইট শিওরলি আমি আবার করব শিওর করব আমি শিওর যাব আমি যাবই আমি করবই ডিটারমিনেশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এইরকম যদি কোনো সেন্টেন্সে কোনো ইমপ্লাইড কোনো অর্থ বোঝায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি করব এই শ্যাল আর উইলের যে নর্মাল বা স্বাভাবিক যে নিয়ম ঠিক তার উল্টোভাবে ইউজ করব তারপরও একটা কথা বলতেই হয় আধুনিক ইংলিশে কিন্তু শ্যালের ব্যবহারটা অনেকটা উঠেই গেছে প্রায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি ইউজ করা হয় উইল তাহলে আমরা কি দেখলাম ফিউচার টেন্স কাকে বলে ভবিষ্যৎকালে কোন কাজ সংগঠিত হবে এখন হয়নি তাকে ফিউচার টেন্স বলে ফিউচার টেন্সও চার প্রকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্টিনিউস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এইবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স কাকে বলে সাধারণভাবে ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ সংগঠিত হবে অর্থাৎ অনির্দিষ্টভাবে কোনো কাজ নির্দিষ্ট কোনো কোনো নিয়ম বা নির্দিষ্ট কোনো সময়ের কোনো উল্লেখ থাকবে না তখন হবে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার কটন সাবজেক্ট শ্যাল অথবা উইল প্লাস ভাবের প্রেজেন্ট ফুল প্লাস অবজেক্ট এই হলো তার উদাহরণ এবারে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করছি ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স কি ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স কে দেখো অ্যান্ড অ্যাকশন হট টু বি গোয়িং অন ইন দ্য ফিউচার অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ সংগঠিত হইবে শুরু হয়ে চলতে থাকবে কোনো কাজ হতে থাকবে ধরে নিচ্ছি বা আমরা অনুমান করে নিচ্ছি কোনো কাজ চলতে থাকবে হতে থাকবে সংগঠিত হতে থাকবে অর্থাৎ শুরু হয়ে চলতে থাকবে যেমন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউ শিখেছিলাম বর্তমানকালে চলছে পাস্ট কন্টিনিউ শিখে অতীতকালে হচ্ছিল চলছিল ইউজার কন্টিনিউস হবে যখন কোনো কাজ ভবিষ্যৎকালে হতে থাকবে চলতে থাকবে সংগঠিত হতে থাকবে এরকম বোঝালে ভাবে যে রূপ হয় তাকে বলছি আমরা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে কন্টিনিউ থাকবে থামবে না চলতে থাকবে কন্টিনিউ থাকবে ভবিষ্যৎকালে তাকেই বলছে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স এবার স্ট্রাকচার কি কিভাবে আমরা এই যে ভবিষ্যৎকালে চলতে থাকবে হতে থাকবে এই যে বাক্যগুলো কি কিভাবে আমরা ইংলিশে লিখবো বা বলবো দেখো সাবজেক্ট শ্যাল বি অথবা উইল বি ভি ওয়ান প্লাস আইন জি প্লাস অবজেক্ট কন্টিনিউস টেন্স মানে এবার আগের আগেই বলেছিলাম আমি সাবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট তো থাকবেই মেইন ভার্বের সঙ্গে আইন জি থাকবেই কন্টিনিউস টেন্সে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস বলে অ্যামিজার ছিল পাস্টে বলে ওয়াজ ওয়ার ছিল যেহেতু ফিউচার টেন্সের চিহ্ন হচ্ছে শ্যাল অথবা উইল তাই ফিউচার কন্টিনিউস শুধু নতুন কি হচ্ছে অথবা উইল বি প্রায় একই রকম কন্টিনিউস মানে মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি ফিউচার কন্টিনিউস এর জন্য কি হচ্ছে শ্যাল বি অথবা উইল বি আর প্রথমে সাবজেক্ট অবজেক্ট মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি কমন একে বলছে আমরা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স চলো এক্সাম্পল দেখি দেখো মন্দিরা উইল বি সিঙ্গিং আং টু নাইট মন্দিরা আজ রাত্রে গান গাইতে থাকবে দেখো গানটা শুরু হয়নি গান গাইবে কিন্তু গাইতে থাকিবে ধরে নেওয়া হচ্ছে অনুমান করে নেওয়া হচ্ছে ভাবা হচ্ছে যে গান গাওয়ার কাজটা শুরু হয়ে চলতে থাকবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ 
চলতে থাকবে হতে থাকবে তাকে বলছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আই শ্যাল বি প্লেইং টুমোরো আফটারনুন কাল বিকেলে আমি খেলতেই থাকব দেবজানি উইল বি ড্রয়িং টুমোরো মর্নিং দেবজানি আগামী কাল আঁকতে থাকবে আঁকা কাজ শুরু হয়ে চলতে থাকবে এবার কি হি উইল বি মিটিং ইউ সুন ওই যে বলেছিলাম শুধু চলতে থাকবে নয় ভবিষ্যৎকালে ধরে নেওয়া হবে অনুমান করে নেওয়া হবে কোনো কাজ হয়ে চলবে সেক্ষেত্রে আমরা কন্টিনিউস টেন্স ইউজ করি হি উইল বি মিটিং ইউ সুন তোমার সঙ্গে সে খুব শীঘ্রই সাক্ষাৎ করতে থাকবে আই সাপোজ ইট উইল বি রেইনিং হোয়েন উই স্টার্ট আবার আমরা আগের থেকে অনুমান করে নিচ্ছি ভবিষ্যৎকালে ভোটে ঘটবে অনুমান করে বা আগের থেকে আমরা আন্দাজ করে নিয়ে যখন এরকম সেন্টেন্স বলো তখন ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স দিস টাইম নেক্সট উইক উই উইল বি এনজয়িং দ্য পূজা পরের সপ্তাহে এই সময় আমরা পুজো ভ্যাকেশন বা ক্রিসমাস বা কোনো ঈদ উৎসব এরকম কোন সামাজিক উৎসব বা ধর্মীয় উৎসব আমরা পালন করতে থাকব অ্যাজামশন সাপোজিশন আগের থেকে একটা থট টু বি থট টু বি গোয়িং অন ভেবে নেওয়া হয় ধরে নেওয়া হয় হতে থাকবে এইরকম টেন্সের যে রূপ বা ক্রিয়ার এই যে রূপ প্রকাশ করবার জন্য আমরা যে টেন্স ইউজ করি তাকে বলছি আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আগামীকাল ভারত অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ হবে আমরা স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে যাব আমি কাল ভারত অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দেখতে থাকব অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা বল করতে থাকবে ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যানরা ব্যাট করতে থাকবে দর্শকরা হাত তালি দিতে থাকবে ঝুড়ি ঝুড়ি রান হতে থাকবে ধারা বিবরণী কমেন্টেটার্সরা দিতে থাকবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে আগামী দিনে আগামী সময়ে কোনো কাজ সংগঠিত হয়ে চলতে থাকবে বোঝালে আমরা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স ইউজ করি এবারে যাব আমরা ফিউচার অফলেক্টেন্স এবারে আমি শুরু করছি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ফিউচার পারফেক্ট পারফেক্ট সেটা আবার কখন ফিউচারে অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন কাজ কোন সময়ের মধ্যেই পারফেক্টলি পারফেক্ট হবে অর্থাৎ কাজটি এখনো হয়নি ভবিষ্যৎকালে ঘটবে সেটাও আবার একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হবে ক্লিয়ার এই রূপ প্রকাশ করবার জন্য আমরা ইংলিশে জে টেন্স ইউজ করি তাকেই বলছি আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স দেখো an action that will be completed by a certain future time that is an action on kind of work which is not started till now it will be started in future and will be completed will be done completely within a certain time within a fixed period of time is called future perfect tense bhobishyat kale kono nidrishto samoyer moddhe kono kriya sampanno hobe erokom bujale future perfect tense hoy e chhara aro shongha amra jante pari bhobishyat kale dutu kaj songothito hobe tar moddhe opekha keto jeti age songothito hobe takeo amra future perfect tense bole thake tara example dekhi tarake structure subject প্রথমে সাবজেক্ট শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ আর পারফেক্ট মানে ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ প্রথমে সাবজেক্ট শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ ভারবে থার্ড ফর্ম তারপরে অবজেক্ট তাহলে আমার সংজ্ঞা দিয়ে আমি আগে ডায়াগনোসিস করে নিলাম আমি স্ট্রাকচারে ফেলবো দেখো সলিড সেন্টেন্স বেরোবে কি আই শ্যাল হ্যাভ রিটেন দ্য লেটার বাই টেন আমি চিঠি লেখাটি ওই সময়ের মধ্যে কমপ্লিট করব ফিউচার টাইমে ফিউচারে কোন সার্টেন টাইম বা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যেই আমার ক্রিয়াটা সম্পন্ন করতে হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স কে হি উইল হ্যাভ লেফট বিফোর ইউ গো টু সি হিম 
he will have left before you go to see him future dutokar songotito hobe ar age kon ta he will have left jeu ei kaaj ta age it will future perfect tense by the end of this year i will have worked there for 5 years dakho ei bochhore sheshe ami okhane 5 bochhor dhore kaaj complete korte pore felbo 5 bochhore nirdishto shomoyer moddhe i shall have completed this video by the night aaj ratre aaj diner moddhe aaj sokaler moddhe amar ei class er je video ti ami shompurno korbo abar ki bangla ki bolbo pakhi gulo gaan pakhi gulo gaan dakiya thakibe ba gaan gaite thakibe the bird will have served তাহলে আমরা কি শিখলাম পারফেক্ট ফিউচার অর্থাৎ ফিউচার ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে বা ভবিষ্যৎকালে দুটো ক্রিয়া সম্পাদিত হবে তার মধ্যে অপেক্ষাকে তো যেটি আগে সম্পাদিত হবে বা সংগঠিত হবে তার আমরা যে টেন্স ইউজ করব তাকে বলতো ফিউচার পারফেক্ট টেন্স স্ট্রাকচার তো দেখলাম এই গেল তার এক্সাম্পল চলো আমরা টেন্স কথা ফিউচার টেন্স এর লাস্ট ওয়ান ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এবারে আমি আলোচনা করছি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ক্রিয়া সম্পাদিত হবে ফিউচারে সেটা আবার পারফেক্টলি হবে সেটা আবার কন্টিনিউ থাকবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে কোন কাজ কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলতে থাকবে কোন কাজ ভবিষ্যৎকালে আগামী কাল আগামী বছর আগামী দিনে একটা নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকবে সেই সময়ের মধ্যে কোনো কাজ চলতে থাকবে ক্রিয়ার এই যে রূপ তাকে ইংলিশে বলছি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স দেখো স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট যেহেতু পারফেক্ট শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ থাকবে কন্টিনিউস যেহেতু আর প্লাস আইএনজি থাকবে শুধু জুড়ল কি বিন কি হলো তাহলে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন কন্টিনিউস প্লাস আইএনজি প্লাস সাবজেক্ট এই স্ট্রাকচার নিয়ে তোমাদের কোনো সংশয় নেই ফিউচার মানি শ্যাল বা উইল কন্টিনিউস মানি ভার্বের সঙ্গে আইএনজি তাহলে কি হলো ফিউচার পারফেক্ট সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ শুধু পারফেক্ট কন্টিনিউস এর জন্য জুড়লো শুধু বিন অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিন কন্টিনিউস মানি ভিওন প্লাস আইএনজি এইবার এক্সাম্পল দেখো আমরা ইংলিশে যদি বলি when the door will have been doing the work by a certain future time when an action or a door will have been doing chalate thakbe cholte thakbe otokkhon by a certain future time bhabishyat kaler kono ekta nirdishto ullekhito shomoyer মধ্যে যে কাজটা সংগঠিত হবে আরো একটি সংজ্ঞা আছে ভবিষ্যৎকালে দুটো কাজ সংগঠিত হবে তাদের মধ্যে অপেক্ষাকে তো যে কাজটি আগে চলতে থাকবে ঘটতে থাকবে কন্টিনিউ থাকবে তাকে বলছি আমার ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এক্সাম্পল দেখো কে উই শাল হ্যাভ বিন লার্নিং ইংলিশ ফর থ্রি ডেজ আমরা এখন শিখছি না আমরা শিখব কতক্ষণ উই শ্যাল হ্যাভ বিন লার্নিং তাহলে সাবজেক্ট উই শ্যাল হ্যাভ বিন লার্নিং উই শ্যাল হ্যাভ বিন লার্নিং ইংলিশ ফর থ্রি ডেজ তিন দিন ধরে আমরা ভবিষ্যতে ইংলিশ শিখতে থাকব ফার্মার উইল হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর থার্টি ডেজ একজন কৃষক ত্রিশ দিন ধরে তার কাজ মাঠে চলতে থাকবে হি উইল হ্যাভ বিন টিচিং হিস্ট্রি ফর টোয়েন্টি ইয়ার্স কেউ একজন হিস্ট্রির টিচার তিনি কতদিন শেখাবেন 
কুড়ি বছর ধরে তিনি চাকরি পেয়ে কুড়ি বছর ধরে তিনি ছাত্র ছাত্রীদের ইতিহাস শেখাবেন দে দে উইল হ্যাভ বিন গোয়িং টু মুম্বাই বাই দিস টাইম এই সময়ে ভবিষ্যতে তারা মুম্বাই যেতে থাকবে অর্থাৎ এই সময়ে ওই পার্টিকুলার সময়ে ওই সার্টেন টাইমের মধ্যে কোনো কাজ চলতে থাকবে বুঝালে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন যায় একইভাবে আই শ্যাল হ্যাভ বিন রিডিং ইংলিশ বেঙ্গলি বিফোর মাই ফাদার কামস ওই যে বললাম ভবিষ্যৎকালে যে দুটো কাজের রেফারেন্স থাকে তাহলে অপেক্ষাকৃত যে কাজটি আগে সংগঠিত হবে অর্থাৎ চলতে থাকবে তখন তার ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় এই গেল ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস দেখো আমি তোমাদের বলেছিলাম কথা দিয়েছিলাম আমি একদম প্রাইমারি লেভেল থেকে ইংলিশ স্টেপ বাই স্টেপ অর্থাৎ কাউকে পিছনে ফিরতে হবে না অনেকের মধ্যে মাঝখানে ঢুকছো তোমরা কিন্তু কোনোভাবে সম্ভব নয় অন্য কোনো সাবজেক্ট কোনো সাবজেক্টের সম্ভব না হলেও ইংলিশ সম্ভব না কোনোভাবে পার্টস অফ স্পিচ যদি কেউ না শেখো সে টেন্স শিখবে না টেন্স আস পার্সো স্পিচ না শিখলে সে সেন্টেন্স বুঝবে না এ টেন্স সেন্টেন্স পার্সো স্পিচ হয়ে গেলে আমি তোমাদের মূল গ্রামার रविवार ভিডিও আপলোড করব সেটা সেন্টেন্সের উপরে তোমার তার আগে অবশ্যই যাদের হয়নি এটা কমপ্লিট করবে কমপ্লিট করবার পরেই আসবে নইলে কোনোভাবেই তাকে শেখানো সম্ভব হবে না এরপরে যখন সেন্টেন্স হয়ে যাবে সেন্টেন্স আমি দেখাবো কিভাবে সেন্টেন্স নেগেটিভ করতে হয় কিভাবে সেন্টেন্সকে এক্সক্লামেটারি করতে হয় কিভাবে ইনক্লুটিভ করতে হয় আমরা যখন স্পোকেন ইংলিশ বা কথা বলতে চাই বা কোয়েশ্চেন করতে চাই আমাদের ভুল হয় আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের পরের দিন সেন্টেন্সে আমি তোমাদের ডিটেলস দেখিয়ে দেবো কিভাবে ছোট ছোট সেন্টেন্সে কোশ্চেন করতে হয় নেগেটিভ করতে হয় এবং তাকে অ্যাফারমেটিভ করতে হয় এবং ইন্টারভিউটিভ করতে হয় আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে গুড বাই